Bueno, Gustavo, estamos acá participando de este encuentro entre veteranos del Reino Unido, Argentina, eh, del 82, Malvinas, pero a vos también te tocó tu, tu historia justamente 10 años atrás, ¿no? En el 72, tu propia tragedia. Sí, 43 años atrás. Esto es muy lindo, con Bauti fundamos la, esta fundación para agregar valor en la vida y ver cómo podíamos transformar la sociedad haciendo lo que queríamos ver. Y hoy estamos en este partido que se lo planteamos al Papa hace dos años, él hizo el primer pase de la paz y acá hay hermanos ingleses y argentinos dándose la mano. Hay que soñar, hay que creer y después hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que falta sin excusas, una sociedad sin excusas, eso es lo que queremos y sin quejas, ¿no? con propuestas. Así que hoy nos está dando un ejemplo estas personas que padecieron la guerra haciendo una declaración mundial de paz. Bueno, y vos eh, con Bautista armaron esta fundación y también están, bueno, llevando este mensaje de paz por todo el mundo, también estuvieron en Sudáfrica, ¿no? También rindiéndole un poco de homenaje y reconocimiento a todo lo que hizo Mandela. El reggae y la herramienta que nosotros utilizamos para internalizar y automatizar los principios de humildad, trabajo en equipo, no entregarse, la solidaridad, el amor, la energía más grande que existe. Mandela, que estuvo como 30 años preso, utilizó esa herramienta, estuvimos en su cárcel donde él estuvo y fue muy emocionante ver cómo logró unir un país donde había 5 millones de blancos y había más de 30 millones de colores, como le decían en el apartheid. Y bueno, eh, por eso fuimos a rendirle un tributo estando vivo y fue muy emocionante, vino el Tano Lofreda este, con nosotros y bueno, fue muy lindo. Y en cuanto... Eh, unió al equipo en la tragedia que tuvieron ustedes allá en el 72, esos 70 días que estuvieron en medio de la montaña, en cuanto el, el, lo que son los valores o el, el, el rugby unió a, a todos los sobrevivientes y todo lo que estuvieron que trabajar eh, tantos días y, y bueno, con lo que dolió todo ese momento. Éramos un equipo de rugby, el capitán Marcelo Pérez Castillo que murió en la avalancha, eh, nos mantuvo unidos y bueno, logramos construir una sociedad solidaria que los bienes pertenecían a la comunidad y las normas aparecían y desaparecían por sí solas, la primera era que estaba prohibida quejarse y en 73 días no se nos murió una sola persona de frío por el trabajo en equipo, apretarnos, golpearnos, mantener el calor y bueno, cinco jugadores de rugby volvimos porque el resto eran acompañantes, familiares o exalumnos que no jugaban al rugby y la diferencia real entre la vida y la muerte le hicieron los rugbyistas, aparte que todas las personas fueron extraordinarias por la sociedad que construimos, pero los que caminaron, treparon la montaña, los que hicieron todo eso eran todos rugbyistas. ¿Tenés algún recuerdo, algo de ropa? Me acuerdo que lo entrevisté a Nando y me decía, eh, llegué y me sacaron toda la ropa, me hubiese gustado guardarme los botines con los que crucé los Andes. ¿Vos te, te guardaste a, a algo, algún objeto...? ¿Te recuerdo? Mucho, yo tengo un altar. Durante 73 días me encargué de traerle a cada familia un recuerdo, relojes, cartas, pantalones, cosas que representaban a ese amigo muerto para que pudieran hacer su duelo. Y algunas cosas nadie reclamó y las tengo. Aparte tengo un Montgomery que mi madre me dijo llevar que va a ser frío. Yo nunca la usé, lo usaban los enfermos. Lo tengo en mi casa, en, hay un museo. Está ahí ahora, el, ahí tengo los lentes, aquí dice el gorro del piloto, las alas de, de comandante del avión. Son recuerdos materiales, pero el recuerdo más lindo lo llevo en el corazón. Son mis amigos que viven para siempre. ¿Cuántas veces volviste a los Andes? Muchas, con Reyes y Frontera hicimos dos partidos a 3.800 metros de altura y fui como ocho veces más. Es un lugar maravilloso donde la presencia de Dios es muy grande. Bueno, muchísimas gracias, acaba de terminar este encuentro y se viene ahora eh, intercambio de camisetas, me parece, y un buen tercer tiempo. Sí, por suerte no se lastimó nadie, espero que esta semilla de paz crezca entre toda la gente que lo ve y que están presentes. Dale. Muchas gracias. Eh. Gracias.